నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి జగన్ పనిన కుట్రలు ఎన్నో రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా గెలిచి ముఖ్యమంత్రి పీఠం ఎక్కాలని చాలా బలంగా కోరుకుంటున్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి పన్నిన కుట్రలు అన్ని ఇన్ని కావు అవన్నీ కూడా దాదాపుగా మనం గత కొన్ని నెలలుగా చూస్తూనే ఉన్నాం ఇందుకోసం ఆయన బీహార్ నుంచి ప్రశాంత్ కిషోర్ అనే ఎన్నికల వ్యూహకర్తను కూడా వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అనే అత్యధిక ఫీజుతో తెచ్చుకున్నాడు అయితే ఈ పన్నిన కుట్రలన్నీ కొన్ని విఫలం కాగా కొన్ని ప్రత్యర్థి పార్టీలను చికాకు పెట్టగా కొన్ని ప్రజల హక్కుల్ని కాలరాసేవిగా కూడా ఉన్నాయి ఇందులో ముఖ్యంగా చూస్తే ఆయన ఈ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ఎన్ని వ్యూహాలైనా పనొచ్చు ఎన్ని కుట్రలైనా చేసుకోవచ్చు కానీ అవి ప్రత్యర్థి పార్టీల పైన చేస్తేనో మరో రకంగానో ఆయన గెలవడానికి ఆయనకు ఉపయోగపడతాయేమో కానీ ఈ క్రమంలో ఆయన ప్రజల హక్కుల్ని కాలరాయడం ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కుని వాళ్ళ స్వాతంత్రాన్ని హరించడం అనేది ఇక్కడ మరి హర్షించదగ్గ విషయం కాదు ఇందులో ముఖ్యంగా వాళ్ళు పన్నిన అనేక కుట్రల్లో మొట్టమొదటిది ఫారం సెవెన్ అండ్ ఫారం సిక్స్ ఫారం సెవెన్ అని చెప్పి ఎన్నికల కమిషన్ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి ఒక కొత్త విధానం తీసుకొచ్చింది దాని ప్రకారం ఎవరైనా ఎవరి ఓటు పైన అయినా అభ్యంతరం ఉంటే వారి ఓటు తొలగించమని మరొకరు ఎవరైనా కూడా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు ఆ దరఖాస్తు పేరే ఫారం సెవెన్ ఈ ఫారం సెవెన్ ని అత్యధికంగా దుర్వినియోగం చేసి ప్రత్యర్థి పార్టీలకు అనుకూలమైనటువంటి ఓట్లను తొలగించడం కోసం ఒకే అడ్రస్ నుంచి ఆన్లైన్లో కుప్పలు తెప్పలుగా వేల కొద్ది దరఖాస్తులు చేయడం అలాగే వాటిని తొలగించడానికి కుట్రలు పన్నడం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ప్రత్యర్థి పార్టీలు మరి ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి జాగ్రత్త పడి కంప్లైంట్లు చేయడం దాని గురించి విచారణలు జరిపించడం మరి ఆ విధంగా ఫారం సెవెన్ కుట్ర మరి విఫలమైపోవడం దానికి సంబంధించి మరి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దానికి అనుసరణలో ఉన్న ఎన్నికల కమిషన్ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి సహకరించడంతో కేవలం తూతూ మంత్రంగా నామ మాత్రంగా అటువంటి వ్యక్తులపై ఏదో ఎఫ్ఐఆర్లు దాఖలు చేశారే కానీ వాటిపై ఎటువంటి చర్యలు లేవు వాళ్ళ అడ్రసులు దొరకలేదన్న కుంటి సాకు ఇప్పటికి కూడా ఎన్నికల కమిషన్ చెప్తానే ఉంది ఇది ఒక కుట్ర మరొకటి తెలుగుదేశం పార్టీ హైదరాబాద్లో ఐటీ గ్రిడ్స్ అనే ఒక కంపెనీ ద్వారా తమ పార్టీకి ఐటీ సహాయం తీసుకుంటూ వారి సేవలను వినియోగించుకుంటూ సేవామిత్ర అనే ఒక యాప్ను తయారు చేయించుకొని తద్వారా తమ పార్టీ కార్యకర్తలు అలాగే తమ సంబంధించిన బూత్ కన్వీనర్ల ద్వారా మరి తమ పార్టీ కార్యకర్తల యొక్క వ్యక్తిగత డేటాలు వివరాలన్నీ సేకరించి నిత్యం వారితో సంప్రదింపులు జరిపే విధంగా ఆ యాప్ ద్వారా పార్టీ అధిష్టానానికి కింది స్థాయి కార్యకర్తకి మధ్య సంబంధాలు ఉండేలా ఏర్పాటు చేసుకుంటే దాన్ని వాళ్ళు చోరీ చేయడం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం సహకారంతో అక్కడ ఐటీ గ్రిడ్స్ కంపెనీపై దాడులు చేయడం ఆ చోరీని తస్కరించటం తెలంగాణ పోలీసులు దాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ వారికి అందించటం అక్కడి నుంచి వారు బూత్ కార్యకర్తలని ప్రలోభ పెట్టడం బెదిరించటం అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి కలవాలనుకుంటున్నాడు మీరు కలుస్తారా అని చెప్పి నిత్యం వాళ్ళకి ఫోన్లు రావటం ఈ కార్యక్రమం కూడా బట్టబైలై విఫలమైపోయిన సందర్భాన్ని మనం చూసాం ఇక ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఇక మూడోదిగా మైండ్ గేమ్ ఆడుతూ ఒక రకమైన దుష్ప్రచారం చేయడం మరి కొంతమంది బలమైన నాయకులు మరి ఎక్కడైనా పెళ్లికి వెళితేనో మరో కార్యక్రమానికి వెళితేనో ఆయన పలానా రోజు పలానా వ్యక్తిని కలవడానికి వెళ్ళాడని ఆయన పార్టీ మారేటట్టుగా ఉన్నాడని చెప్పి ప్రచారం చేయించటం సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టించటం అట్లాగే వారిపై దుష్ప్రచారం సాగించడం ద్వారా అవతల పార్టీ వాళ్ళకి ఆ నాయకులపై అనుమానం కలిగేలా చేయడం ఇటువంటి ఒక గేమ్ కూడా ఆడి ఇందులో ముఖ్యంగా గంటా శ్రీనివాసరావు పితాని సత్యనారాయణ లాంటి మరి మంత్రులుగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తుల స్థాయి మీద వాళ్ళ మీద అనుమానాలు కలిగేలా చేయటం ఒక కార్యక్రమంగా చేసి అది కూడా విఫలమై బయటకు వచ్చేసింది ఇక తర్వాత అంశంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో మంచి బలమైన అభ్యర్థులుగా టిక్కెట్లు పొందడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని వారికి హైదరాబాద్లో ఉన్న ఆస్తులకు సంబంధించి కానీ హైదరాబాద్లో ఉన్న వ్యాపారాలకు సంబంధించి కానీ లేక కేంద్రంతో మరి అనుబంధం ఉండేటటువంటి కాంట్రాక్ట్ వ్యవహారాలకు సంబంధించి కానీ వాళ్ళని బెదిరించటం లొంగ తీసుకోవడం ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేయించడం తమ పార్టీలో చేరేలా చేయడం ఒకవేళ అలా కుదరకపోతే నామినేషన్ వేసి చివరి క్షణంలో హఠాత్తుగా ఉపసంహరించుకోవడం అవతల పార్టీకి అభ్యర్థి దొరకకుండా చేయడం ఇటువంటి ఎత్తులన్నీ వేసి 
ఈ ఎత్తుల్లో భాగంగా ఒంగోలు టీడీపీ ఎంపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయవలసినటువంటి మాగుంట శ్రీనివాసుల రెడ్డి నెల్లూరు నుంచి అసెంబ్లీకి పోటీ చేయవలసినటువంటి ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తుల్ని మరి పార్టీ వాళ్ళు దిగ్విజయంగా మార్చడం కూడా జరిగింది ఇదే క్రమంలో కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం అభ్యర్థి అయినటువంటి వంశీ మోహన్ తెలుగుదేశం పార్టీలో గతంలో గెలిచాడు మళ్ళీ అతని అభ్యర్థిగా ఉన్నాడు అతనికి హైదరాబాద్లో ఉన్న భూములపై ఇది ప్రభుత్వ భూమి అని బోర్డులు పెట్టించటం అతనిపై బెదిరింపులు రావడం అతను కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో సై సవాలంటూ మీరేమైనా చేసుకోండి నేను మాత్రం పార్టీ మారి నుంచి పెద్ద తిరిగి మరి పత్రికల్లో వచ్చిన సందర్భం కూడా మనం చూసాం ఇవన్నీ కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఎన్నికల కమిషన్ తమకు అనుకూలంగా ప్రవర్తిస్తుందనే ఒక ఆశతో వాళ్ళు విజయసాయిరెడ్డిని ఇలాగే మరి వైవి సుబ్బారెడ్డిని నిత్యం ఢిల్లీలో ఉంచుతూ ఢిల్లీలో గంటకోసారి ఎన్నికల కమిషన్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని కలుస్తూ మరి వాళ్ళు ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్లు అయితే బదిలీ చేయించదలుచుకున్నారో ఎక్కడ ఏ కేసులపై విచారణలు అయితే నిలిపివేయించదలుచుకున్నారో దానికి సంబంధించి నిరంతరం దొంగ కంప్లైంట్లు చేయడం తప్పుడు కంప్లైంట్లు చేయడం ఆ కంప్లైంట్లపై ఎన్నికల కమిషన్ విచారణ లేకుండానే మరి ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ ఏబి వెంకటేశ్వరరావుని శ్రీకాకుళం ఎస్పీని కడప ఎస్పీని బదిలీ చేయించిన విధానం కూడా మనం చూడటం జరిగింది ముఖ్యంగా జగన్ చిన్నాన్న వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో విచారణ పూర్తయి మరి నివేదిక సమర్పించబోయే సమయానికి ఆ నివేదిక అటు కోర్టుకు కానీ ఇటు ప్రభుత్వానికి కానీ సమర్పించే కార్యక్రమాన్ని నిలిపివేయడం కోసం మరి కడప ఎస్పీని బదిలీ చేయించిన విధానం కూడా మనం చూడటం జరిగింది ఇది ఇంకా ఈ కుట్రలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ వాళ్ళు డీజీపీని మార్పించాలని చెప్పి డీజీపీని బదిలీ చేయించాలని మరి డీజీపీ కారులో ముప్పై ఐదు కోట్లు ప్రకాశం జిల్లాకి స్వయంగా తీసుకెళ్లాడని అలాగే అనేక ఎటువంటి కుట్రలకు పాల్పడుతున్నాడని నిరంతరం కంప్లైంట్ చేస్తూ మరి ఎన్నికల కమిషన్ దగ్గర అదే పనిగా విజయసాయిరెడ్డి చేస్తున్న పని కూడా చూసాం ఇవన్నీ చాలక నిన్న మొన్న మరి కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం అభ్యర్థి వంశీ మోహన్ పై మరి నాంపల్లి కోర్టులో ఉన్న ఎప్పుడో ఒక కేసు సంబంధించి హైకోర్టు క్వాష్ పిటిషన్ వీళ్ళు ఎలో చేసి కొట్టేసినప్పటికి కూడా హాజరు కావటం లేదన్న ఒక వంక పెట్టి సమాచార లోపం పెట్టుకొని దాని మీద నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ వంశీకి జారీ చేయడం కూడా జరిగింది ఆ విధంగా ఇప్పుడు రేపొద్దున దీనివల్ల వంశీకి నష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ముందుగా అతనిపై వారెంట్ ఉంది కేసు ఉంది క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని రచ్చ చేసి ప్రచారం చేయడం ద్వారా లబ్ధి పొందొచ్చని చెప్పి ఒక ఆశతో వాళ్ళు ఈ పనులు చేస్తున్నారు ఇంతేకాకుండా ఇంకా ఇంకా ముఖ్యమైనది నిన్న మొన్న మాచర్లలో జరిగింది మాచర్లలో వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి దగ్గర కారు డ్రైవర్గా పనిచేసి అన్నపురెడ్డి అంజిరెడ్డి అనే వ్యక్తితో నామినేషన్ వేయించి అతనికి ప్రచార రథాలు తయారు చేయించి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థికి ప్రచార రథాలు అవి కూడా పూర్తిగా తెలుగుదేశం ప్రచార రథాలను పోలి ఉండేలాగా అతని మెళ్ళలో పసుపు కండువా వేసి పోస్టర్ మొత్తం పసుపు డిజైన్లతో తయారు చేసి కంప్యూటర్ గుర్తుకు మాత్రం ఓటు వేయమని చెప్పి ఒక మూలలో పెట్టేసి ఇలా చేయటం వెనక మరి తెలుగుదేశం అభ్యర్థి పేరు కూడా అన్నపురెడ్డి అంజిరెడ్డే కావడం మరి తెలుగుదేశం యొక్క మరి గుర్తులు పసుపు రంగులోనే ఉండటంతో ఈ పోలిక ద్వారా కన్ఫ్యూజ్ చేసి మరి తెలుగుదేశం అభ్యర్థిని ఓడించడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు మరి వాళ్ళు నిన్న మొన్న జరిగినాయి ఇదే కాకుండా మరి కేఏ పాల్ పెట్టుకున్నటువంటి హెలికాప్టర్ గుర్తు మరి ఆయన వేసుకుంటున్నటువంటి కండువ వైఎస్ఆర్సీపీ కండువ అని పోలి ఉన్నాయి అలాగే వైఎస్ఆర్సీపీ ఫ్యాన్ గుర్తుకి దగ్గరగా హెలికాప్టర్ ఫ్యాన్ ఉంది అందువల్ల ఆ గుర్తుల్ని మార్పించాలి అతని కండువాని మార్పించాలి అలాగే పాల్ కూడా మరి తమ అభ్యర్థుల పేర్లతో సేమ్ పేర్లు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతో నామినేషన్లు వేయించి ఉదాహరణకు పచ్చూరులో వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు అయితే పాల్ అభ్యర్థి కూడా దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావే మరి ఇటువంటివి ఆయన ముప్పై ఐదు పేర్లు దగ్గర దగ్గరగా ఉండేలాగా చూసి వేయించాడని చెప్పి తమను ఓడించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుని టీడీపీ కుట్ర చేస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు చేసిన కంప్లైంట్ మరి చూసాం మరి సేమ్ పని వాళ్ళు నిన్న మాచర్లలో చేశారు ఈ విధంగా వరుసగా ఎన్ని కుట్రలు చేస్తున్నప్పటికీ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి వాళ్ళు చేస్తున్న ఈ కుట్రలన్నిటి ద్వారా వాళ్ళు ప్రత్యర్థి పార్టీకి నష్టం కలిగించటమో ప్రత్యర్థి పార్టీ వ్యూహాలను చిత్తు చేయటమో చేస్తే ప్రజలు ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు కానీ ఇక్కడ ప్రజలకున్న ప్రాథమిక హక్కు మరి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి పని చేయని వాళ్ళని బెదిరించి అద్దెకుంటే ఇళ్ళు ఖాళీ చేయించటం మరో రకంగా బెదిరించటం చివరాఖరికి తెలుగుదేశం పార్టీ బూత్ కన్వీనర్లని చివరి నిమిషంలో డబ్బు ద్వారా కొనుగోలు చేయటం ప్రలోభ పెట్టడం 
మరి చంపేస్తామని బెదిరించటం వంటి కార్యక్రమాలు కూడా మొదలై మొన్న తెలంగాణలో జరిగినట్టుగానే బూత్ కన్వీనర్లని ఎలక్షన్ ఏజెంట్లని వశపరుచుకొని పోలింగ్ రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటల తర్వాత రిగ్గింగ్ చేసుకునే అవకాశాల కోసం మెరుగుపరుచుకోవటం కోసం కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నించడం జరిగింది మరి ఇదే కాకుండా ఇక చిట్ట చివరి అస్త్రంగా ఇవాళ రేపు ఒక సానుభూతి అస్త్రాన్ని కూడా ప్రయోగించబోతున్నట్టుగా కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి వాటిల్లో నిజమెంతో జరిగితే కానీ తెలియదు ఎందుకంటే గతంలో కొందరు ఊహించినట్టుగానే జగన్పై కోడి కత్తి దాడి జరిగింది ఓ చిన్నపాటి తప్పుడు హత్యా ప్రయత్నం జరుగుతుందని ముందుగానే జరిగిన ప్రచారానికి తగ్గట్టుగానే విశాఖ విమానాశ్రయంలో ఆయనపై కోడి కత్తితో దాడి జరిగింది ఇలాగే మరి ఇప్పుడు ఈ సానుభూతి అంశం కూడా జగన్పై ఒక్కసారిగా ఎన్నికలకు రెండు రోజుల ముందుగా విపరీతమైన సానుభూతి రావడం కోసం ఆయన మరి ఏ ప్రచారంలోనో కుప్పకూలిపోవడమో ఏ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలోనో చేరడమో అక్కడి నుంచి లోపల ఏం జరుగుతుందో బయటకు తెలియనీయకుండా రకరకాల వార్తలను బయటికి స్పెక్యులేట్ చేయడం ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రార్థనలు కొవ్వుతులు వెలిగించటాలు ఇటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ఒక హైప్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా మరి చివరాఖర అస్త్రంగా ఒక కుట్ర పన్నుతున్నట్టుగా మరి ప్రజలు అనుమానిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి మరి ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ప్రజల అభిమానం చోరగొని గెలవాలి తప్ప ఇటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలకు ఇష్టమున్నా లేకపోయినా బలవంతంగా ముఖ్యమంత్రి పీఠం ఎక్కాలనే కోరిక ఎంతవరకు సమంజసం అనేది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డికే తెలియాలి దీన్ని ప్రజలు ఆమోదిస్తారా లేదా అనేది రేపు పొద్దున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత తెలుస్తుంది ఇదే ఈరోజు కొండబద్దలు